Olha só, meus amigos aqui, mostrando o andamento da nossa horta, horta perene. Como é que é? É o canteiro perene. Canteiro perene. Ou Sim. seja, é um canteiro que... Explique lá, Toninho. É que a gente usa muito em agrofloresta, não tem? É um sistema implementado por os agroflorestores, não tem? É um canteiro que você só faz ele uma vez. Aí depois você só vai precisar só estar tá completando a adubação dele. Pronto. Ele dá muito trabalho para ser confeccionado, mas... Para iniciar. Para iniciar, mas quando você inicia, pronto. Você vai ter pouco trabalho, é só de plantar as mudinhas e colher. Pronto, aqui está sendo a maior horta da região aqui. A gente está fazendo primeiro essa parte que a parte que é a direita. Depois, depois vamos fazer aqui a esquerda. O Martins já se apaixonou pela ideia, já vai implantar na casa dele. Que é uma horta aí, é, pesquisada e testada por um suíço, que viajou algumas partes do mundo... Aquelas partes mais degradadas, ele... não, é aqui que eu quero. Aí ele provou que realmente tá certo. É, ele tem um espaço na Bahia, ele conseguiu implementar um sistema de floresta lá que é exemplo do, do Brasil, no Brasil e no mundo. E no mundo, né? Então esse projeto tá vindo para cá também, através dos vídeos da internet. E aí o Toninho tá seguindo todos os detalhes. E aí dizer que para iniciar dá um trabalho, que tem que trabalhar cavucar, que é como se fosse aradar a terra embaixo. Aí vem todo esse preparo aqui em cima que leva aí, como é que chama? É, maravaia, palha de arroz. Por falar em palha de arroz, hoje não passa, né? Tem que vir a palha pra cá. É, precisa de... O esterco da galinha, o esterco de boi, o esterco de cabra. Cama de galinha. Pois é. Cinza. Cinza. E aí, com certeza que vai dar muito certo. Ah, mas como é que vai fazer pra aguar? Aí vai ter o sistema gotejamento. É, tem uma irrigação. Aqui são, no total, 11 canteiros. São 11 canteiros aqui, né? 11 canteiros. De quantos metros? 16 por 16, numa área de 256 metros quadrados. Pronto. Isso para iniciar. Isso aí. Iniciar. A gente está curioso para ver aqui daqui uns 4 meses, será? Já tem produção aqui? É menos, que tem a hortaliça mais rápido. É 20, 35 dias no máximo. Ah, certo. Os coentros, cebolinha, aí um, no máximo... E aqui a ideia, gente, é plantar tudo. Alface, beterraba, cenoura, plantar couve, rabanete, rúcula, e coentro, é, pimentão, tomate, tudo que você puder. A gente pode também entrar no começo com frutífera também, que, tipo a banana, banana, o mamão, Sei. que são plantas de ciclo curto, né? No máximo três anos a gente já pode vir tirar e servir para adubar novamente o solo. Pronto. Pois é isso. E aí, Martins, o que você está achando daqui da ideia? Acho uma ideia maravilhosa, cara. Tipo, para pegar a área degradada e é, plantar tudo é muito interessante. Estou muito curioso pelo resultado. E daqui vamos comer muitas folhas, viu? Vamos sim, isso aí é... <risos> Sem dúvida, né? Sem dúvida. Pronto, eu dizer que depois a gente mostra o andamento. Esse é araruta, né? É. é. Essa aqui que está aqui já é araruta. Que também é, consegue tirar goma, é muito bom para fazer mingau. Isso é coisa de antigamente, né? Como a gente falava, nossos bisavós avós faziam e viveram bastante, né? É. E muita gente não dá valor. É, esse aqui, aos poucos vai recuperando. Né? É, criou muita gente essa, a goma dessa aqui, ó. Araruta. Araruta. E aqui tinha essa cabata, que tinha uma mata muito grande ali para trás, aí eu andando por aí consegui algumas mudas e está aumentando aqui o plantio aqui, ó. E aí quem sabe depois mostrar como é que tira a goma, que é da goma que se faz aí o, o gomoso, o mingau, é altamente nutritivo. Pois tá certo meus amigos, se inscreva aqui no canal, logo mais, mais vídeo, mais vídeo.